हेलो बच्चों कैसे हो आप वेलकम टू दिस चैनल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर का लास्ट जो दो टॉपिक मचा रहा वो दैट इज फैराडेज डिस्कवरी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मीन्स फैराडे दैट इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट माइकल फैराडे उसका इन्वेंशन क्या था उसका लॉ क्या था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है क्योंकि ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके बेस करके इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होता है तो हम लोग देखेंगे कि ये लॉ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है दैट मीन्स द बेसिक उसका जो बेसिक है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो फेराडेज डिस्कवरी ये जो माइकल फेराडे जो साइंटिस्ट है वो 1831 में इन्वेंट किए थे कि कैसे मैग्नेटिज्म से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं हम लोग जानते हैं कि एक वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है पर इसका जो उल्टा प्रोसेस है दैट मीन्स अगर हम लोग फील्ड में कुछ वायर रखेंगे या कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे उस वायर के साथ तो क्या एक्टिविटीज़ वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस फील्ड में अगर उस वायर को हम लोग रखेंगे तो उसमें से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो फेराडे जो है साइंटिस्ट वो इन्वेंट किए थे एटीन में दैट इज़ नोन एज द फेराडेज लॉ इट इज़ अ वेरी वेल नोन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी इसी लॉ के ऊपर बेस्ड करके हैं ओके तो फेराडेज लॉ क्या क्या कहते हैं देखो मान लो कि एक तुम्हारे पास एक कॉयल की तरह कुछ ऐसे है कॉयल है ओके कॉयल है ऐसे और इस कॉयल में तुम एक छोटा सा एल ई डी फिट किए ठीक है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ओके और यहाँ पे एक मैग्नेट है एन एस नॉर्थ पोल साउथ पोल करके एक मैग्नेट है तो फेराडे क्या बोलता है कि अगर इस मैग्नेट मैग्नेट है तो मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फ्लक्स मतलब जो ये जो मैग्नेट जो अपना जो क्षमता दिखाता है दैट मीन्स वो जो वर्किंग करने का जो एक जिसमें वो वर्क करता है ये मैगनेट एट्रैक्शन या रिपल्सन उस उस एरिया को हम लोग फ्लक्स से डिनोट करते हैं तो मतलब मैगनेट है मतलब उसके साथ फ्लक्स है तो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस फ्लक्स एंड दिस कंडक्टर दैट मीन्स ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है उसी को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर ओके और गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं ठीक है दो जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करते हैं उसे पुअर कंडक्टर बोलते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करते हैं उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं ठीक है सो फेराडेज लॉ क्या कहता है ये जो फ्लक्स है और ये जो कंडक्टर है इसके बीच अगर रिलेटिव मोशन रहा दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है मान लो फ्लक्स फिक्स्ड है और कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है और क्या हो सकता है फ्लक्स मूव कर रहा है कंडक्टर जो है वो फिक्स्ड है और दोनों ही मूव कर रहे हैं पर विथ अ डिफरेंट स्पीड तो उसके बीच में रिलेटिव स्पीड होगा तो अगर ये जो फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव एक रिलेटिव मोशन हम लोग क्रिएट कर पाते हैं या होता है रिलेटिव मोशन तो इस कंडक्टर के बीच कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ओके okay? और अगर उस कंडक्टर को हम लोग एक क्लोज सर्किट की तरह क्लोज सर्किट करेंगे तो उसमें कारेंट भी फ्लो होगा दैट मीन्स इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द कंडक्टर देन इन बिटवीन दिस कंडक्टर देयर इज अ ई एम एफ और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओके इफ यू क्लोज द सर्किट देन इट विल फ्लो करेंट करेंट फ्लो होगा तो दैट इज द फेराडेज लॉ और फेराडेज लॉ क्या बोलता है कि ये जो ई एम एफ प्रोड्यूस होना या करेंट फ्लो होना ये ये जो रिलेटिव मोशन है उसके साथ प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स क्या है इसको कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लाक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लाक्स मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे मान लो कि ऐसे कुछ फ्लाक्स है ठीक है एक कंडक्टर जो है ऐसे कंडक्टर जो है वो तुम मूव करवा रहे हो ठीक है तो स्लोली जब मूव कर रहा हो जो मूव ये कंडक्टर जब स्लोली मूव कर रहा है तब क्या हो रहा है यहाँ पे जो इसमें से जो चेंज ऑफ फ्लाक्स हो रहा है मतलब ये तो कंडक्टर जो फ्लाक्स को कट कर रहा है ना वो धीरे धीरे होगा दैट मीन्स यूनिट टाइम में क्या होगा 
ज्यादा कम फ्लक्स वो कट कर पर, कर पाएगा राइट तो यहाँ पे क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा कम होगा अगर हम लोग स्पीड में करेंगे विथ हाई स्पीड ओके अगर हम लोग जोर से ये करेंगे तो क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि वो एक उसी टाइम में सेम पर्टिकुलर टाइम में वो ज्यादा फ्लक्स को कट कर रहा होगा ओके दैट मीन्स मान लो कि डी टी वन टाइम है ठीक है और यहाँ पे डी टी टू टाइम है डी टी वन टाइम है क्या स्पीड स्पीड क्या है स्लो है तो यहाँ पे दो फ्लैक्स को जो मूव कट कर रहा है और डी टी टू टाइम में ये कह रहा है जो स्पीड है वो बढ़ चुका है दैट मीन्स वो दो की जगह छः फ्लैक्स को कट कर रहा है ठीक है सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लैक्स के साथ प्रपोर्शनल है दैट मीन्स ई वेरी जस्ट डी फाइव बाई डी टी डी फाइव क्या है फ्लैक्स कितना फ्लैक्स को वो कट कर रहा है यहाँ पे दो या छ कितना फ्लैक्स को कट रहा है यूनिट टाइम में ओके okay, तो यहाँ पे डी टी वन टाइम में वो कितना फ्लैक्स को कट कर रहा था दो दैट मीन डी क्यू बाई डी टी जो है वो क्या है टू टू बाई डी टी वन ओके और डी टी टू क्या है वो क्या फ्लैक्स को कितना कट कर रहा था छे दैट मीन सिक्स बाई डी टी वन इफ डी टी वन इक्वल टू डी टी टू दैट दैट मीन क्या होगा सेकेंड टाइम में जो फ्लैक्स कटिंग है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा ई एम एफ भी ज्यादा होगा ओके दैट मीन्स फेरेस लॉ क्या कहता है कि अगर रिलेटिव मोशन रहा तो उसमें ई प्रोड्यूस होगा और ये ई जो प्रोडक्शन ऑफ ई है ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लैक्स के साथ दैट मीन्स अगर रिलेटिव मोशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा यहाँ पे ज्यादा ई प्रोड्यूस होगा और रिलेटिव मोशन अगर कम हुआ तो क्या होगा कम ई प्रोड्यूस होगा समझ आ रहा है सो दैट इज द फेराडेस लॉ इस लॉ के ऊपर बेस्ट करके हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल हुआ या स्मॉल स्केल हुआ सभी में ये फेराडेस लॉ काम करता है तो अगर फेराडेस लॉ नहीं होता तो हम लोग पता नहीं हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी पाते ठीक है सो दैट इज द फेराडेज लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई एम इंडक्शन भी कहा जाता है ओके okay? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं कि मान लो एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है मान लो ओके तो ये मान लो कि उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उस फ्लक्स के एरिया में अगर कोई दूसरा कंडक्टर आ जाए अगर कोई दूसरा कंडक्टर आ जाए जो जिसके साथ उस फ्लक्स का रिलेटिव मोशन रहा दैट मीन्स क्या है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ रिलेटिव मोशन रहा मान लो कि ये एक वायर है और हम लोग एक और पेन ले लेते हैं ये दो वायर है ठीक है इसमें कारेंट फ्लो हो रहा है और इसमें कारेंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें कारेंट फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है इसमें फ्लक्स चारों तरफ क्या है फ्लक्स है और ये वायर क्या कर रहा है यहाँ पे इस फ्लक्स के अंदर आके ये मूव कर रहा है तो क्या होगा फेरडस लॉ के अनुसार क्या होगा इसमें ये मैं प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये फ्लक्स है ड्यू टू दिस कंडक्टर और ये जो कंडक्टर है इन दोनों के बीच में क्या है रिलेटिव मोशन है ओके okay, तो इसमें क्या होगा इस इस इसकी वजह से इसमें क्या होगा करंट प्रोड्यूस होगा सो so, ये जो प्रोसेस है करंट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये क्या होगा दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मीन्स क्या है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ये पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है और इस प्रॉपर्टी की वजह से इसमें क्या हो रहा है करेंट फ्लो हो रहा है और ई एम जनरेट हो रहा है सो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे भी क्या है फेरेडेस लॉ के अनुसार यहाँ पे अगर रिलेटिव मोशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा इसमें ज्यादा करेंट फ्लो होगा और अगर रिलेटिव मोशन कम हुआ तो क्या होगा कम करेंट फ्लो होगा सो दैट इज द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें भी मतलब यहाँ पे देखो कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल वायर से हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन ये जो इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है इसके ऊपर बेस करके तुम लोग जो लोकलिटी में ट्रांसफॉर्मर देखते हो वो काम करता है राइट सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फेराडेस लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडेस लॉ के ऊपर ही बेस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हम लोग डिस्कस किए हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द फेराडेस लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओके सो दैट्स इट फॉर टूरिस्ट वीडियो गाइज आज हम लोग देखे हैं दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रिक 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 एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हम लोग को हेल्प करता है दैट इज फेराडेज लॉ एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन Okay so and that's it for today's video guys if you like this video then like the video and share it with your friends and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon milte hain agle video mein tab tak ke liye tata and goodbye